Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over degelijk investeren, degelijk beleggen. Hoe kan je dat doen? Wat is dat? Het is een korte video, want ik kan er heel simpel iets over uitleggen. Ik denk dat spreiding ongelooflijk belangrijk is. En wat is dan spreiding? Nou, er zijn vier categorieën waarin je zou kunnen gaan beleggen. Eén is spaargeld. Hou je geld in spaargeld aan. Maar wat is spaargeld? Nou, dat kan zijn cashgeld. Maar het nadeel van bijvoorbeeld de euro of de dollar is dat er inflatie op is. En vandaar dat ik mijn spaargeld, echt hetgene waar ik heb voor, een, voor later, in goud en zilver heb. En ik gebruik daarvoor echt het fysieke goud en zilver. Maar ik heb dan wel elektronische rekeningen, dus online. Dus het is niet dat ik het goud bij mij thuis heb liggen. Het ligt in kluizen elders. Maar het is wel mijn goud. Dat vind ik belangrijk. En mijn zilver. Dat is één deeltje. Andere deel is aandelen. Nou, leuk aandelen hebben. Maar waarvan dan? Nou, ook daar geldt. Je moet dat proberen daar voorzichtig mee te zijn. Veel te veel beleggers zijn aan het speculeren en nemen te veel risico. Aandelen van in principe alleen structureel winstgevende bedrijven. Dat kan dan misschien wel saaier zijn, maar het is wel zekerder. En als je goed wil investeren, dan wil je vooral voor die zekerheid gaan. Dus degelijke bedrijven met een, een niet te hoge koerswinstverhouding zijn heel goed. Ja, dan krijg ik de vraag, ja, maar Nvidia, moet je eens kijken hoe, hoe goed die het heeft gedaan. Ja, dat klopt, die heeft het heel goed gedaan. Hoe kan je dus je rendement iets verbeteren? Dat is te kijken naar trends. En AI is een trend. Uranium is een trend. Goudmijnaandelen zijn een trend. Zilvermijnaandelen zijn een trend. Daar kan je ook voor kiezen. Maar dan ga je je verdiepen in uh, hoe je met aandelen om kan gaan. Wil je dat niet, neem dan gewoon een index. Dus een index ETF of een index beleggingsfonds. Dat zou dan ook een mogelijkheid zijn om simpel te beleggen en mee te doen en maak het jezelf niet te moeilijk zeker niet als je er geen geen hobby in ziet volgende punt is vastgoed nou dat is een hele lastige want wat is nou een vastgoedbelegging nou eigenlijk is dat niet je eigen huis want daar woon je in dat is niet echt een goede belegging het kan wel zo gelden maar hè, het gaat er dan om in vastgoed beleggen nou voor de meeste mensen zal dat inhouden ga of in een eh, vastgoed beleggingsfonds beleggen of ga ondersteunen als iemand in vastgoed zit maar dan is het ook weer een deeltje lening maar het is dan wel met vastgoed als onderpand ja goed ik heb zelf huurwoningen gekocht en daar heb ik er 29 van en ik heb nog een half appartementencomplex ja als je die mogelijkheid hebt als je zoveel vermogen hebt dat je dat kan doen is dat mooier maar vastgoed is op zich wel een van de vier punten waar je eens in zou, uh, zou moeten zitten. En de laatste is leningen. En leningen is ook heel breed. Je hebt staatsobligaties, je hebt bedrijfsobligaties, maar je hebt ook particuliere leningen tegenwoordig, bijvoorbeeld via Neo Finance. Nou, ik heb dan met name die Neo Finance leningen waar ik dan uh, in zit. De reden is een hoog rentepercentage, waardoor ik een hoge vergoeding krijg. Een degelijke opzet en weinig mensen die dus failliet gaan of overlijden. In Nederland, als je dit zou doen in Nederland, dan is er een schuldsanering. En dan raak je iedere keer je geld kwijt. Want in die schuldsanering hoeven ze nog maar 30% of soms helemaal niks meer af te lossen. Ja, dat gaat natuurlijk voor een investeerder heel vervelend zijn. In Litouwen, waar Neo Finance actief is, geldt dat niet. Mensen moeten daar gewoon hun lening gaan betalen als ze daartoe in staat zijn. En je bepaalt zelf je risico. Dus vandaar dat ik heb gekozen, niet voor obligaties van bedrijven, niet voor staatsleningen, maar puur heb gekozen voor die consumptieve en particuliere leningen, persoonlijke leningen, via Neo Finance. Ik ben er razend enthousiast over. Mijn rendement is meer dan 13% netto. En dat is dan na herinvestering van die rente. Zou ik dat niet doen, dan hou ik zo'n 10,6% aan rendement over. En ik vind dat fantastisch. Die vier punten, daar ben ik dan mee bezig. Nou, dan zou je zeggen, ja, maar waar zit crypto dan? Nou, crypto zie ik dan in het aandelengedeelte. Dus als je in crypto wil speculeren, dat hoort dan bij aandelen. Niks mis mee als je wil speculeren, maar hou in de gaten. Neem niet te veel risico. Neem je winsten op tijd en ga verder met je winst die eigenlijk gratis is. Dus stel je voor dat je een positie hebt die verdubbelt, verkoop dan de helft, ga met de rest door. Dan kan je iets meer risico mee nemen. Op die manier hou je je risico in een beetje in de gaten. Het probleem wat de meeste mensen hebben is dat ze gewoon te veel risico nemen en dus eigenlijk verlies hebben in plaats van winsten. En dat klinkt hartstikke mooi van, oh kijk eens, we gaan daar misschien wel verdubbelen in koers. 
Ja, dat kan, maar vaak is het dan het ook een hoger risico. Dus of je gaat in trends mee, of je gaat met een index mee, eh, of je gebruikt puur de structureel winstgevende bedrijven waar je in gaat beleggen in de aandelen. Dit zijn in ieder geval de vier punten. Doe er je voordeel mee. Ik denk dat het verstandig is om zo te beleggen. Maar je moet helemaal zelf weten natuurlijk of je dat zo ook wil doen. Maar het voordeel van beleggen met je vermogen is dat je je feiten jezelf aan het verdubbelen bent. Dat geld gaat ook geld voor je verdienen. En daar hoef jij er dus niet voor te werken. En dat betekent dat je je inkomen kan verdubbelen of zelfs nog meer dan dat. Als je maar degelijk belegt dat het winst oplevert. En dat is zo Ongelooflijk belangrijk, ik blijf het benadrukken. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Hallo.